принимать веру. И больше всего удовольствия от того, что мы делаем, получаю я сам. Я люблю Божье Слово. Аллилуйя. Okay, Second Corinthians chapter four. Четвертая глава второго Коринфянам. And let's look at the thirteenth verse. Тринадцатый стих, пожалуйста. We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed and therefore have I spoken. We also believe and therefore we speak. Но имея тот же дух веры. Как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. All right, let's look in the book of James. Теперь, пожалуйста, послание Иакова. In the second chapter, please. Вторая глава Иакова. James two, uh, seventeen. Иакова два семнадцать. Even so, faith. If it hath not works, is dead being alone. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. A little better rendering of that, in my opinion. Вот, вот как лучше объяснить этот стих. Faith without corresponding action is dead. Если у веры нет соответствующих дел или нет у веры дел связанных с ней, она умирает, она мертва. So we know faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Мы знаем, что вера приходит от слышания, слышания слова Божьего. But also, right here in the book of James, и в послании Иакова написано, verse twenty-two of the first chapter, один два, первая глава двадцать второй стих. But be ye doers of the word, and not hearers only. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только. So faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Итак, вера приходит от слышания Божьего слова. And as we've said earlier, there's no such thing as faith that doesn't come. И не бывает так, чтобы ты слушал Божье слово, а вера вдруг не не пришла. Вера приходит всегда. Amen. Amen. Faith is alive. Вера жива. Она живая. It is a living force. Вера является живой силой. But it comes out of the Word of God. Но она приходит из Божьего слова. The faith is in the Word. Потому что Божье Слово содержит в себе веру. И мы говорили, что вера, она как стакан. И стакан, вот его форма, это слово. А вода, которая налита в стакан, это вера. Вода внутри стакана. Amen. Amen. When you get the glass, когда берешь стакан, you get the water that's in it. Ты и воду получаешь. Hallelujah. Hallelujah. God and His Word are one. Бог един со своим словом. Божье слово и Бог это одно целое. Let's go to the, the Gospel of John Evangel and look in the first chapter. There. Первая глава Евангелия от Иоанна, пожалуйста. John chapter one. Иоанна один. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. The same was in the beginning with God. Оно было в начале у Бога. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. This is just as much a manifestation of God as the Father, the Son, and the Holy Spirit. Вот эта книга является Богом настолько же, как сам Отец, Сын и Дух Святой. Amen. Amen. Well, remember, He made the worlds out of faith. Потому что Бог по вере своей или из своей веры создал миры. So there was not anything made that was not that was made without Him. Без него, без слова, ничего не было создано из того, что создано. So there's not anything that exists that faith was not the power that brought it in. Все, что существует, было затворено силой веры. Hallelujah. Now, 
faith, how did God release his faith? А как Бог высвобождает свою веру? In the beginning was the word. Начале бывает слово. Let's go over to Genesis chapter 1. Пожалуйста, Бытие первая глава. Verse 1. С первого стиха. In the beginning God created the heaven and the earth. В начале сотворил Бог небо и землю. The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездну, и Дух Божий носился над водою. And God said, let there be light, and there was light. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Amen. Amen. Now notice, the Spirit of God was moving on the face of the water. Обрати внимание, что Дух Божий носился над водою. Amen. Amen. But nothing was happening. Но ничего пока не происходило. Until God said, пока Бог не сказал, light be, будет свет, light was, и появился свет. The substance. Of this material universe was inside those words. Вообще само основание вселенной было внутри этих слов. Amen. Amen. The Spirit of God is always moving. Потому что Дух Божий действует и двигается всегда. He is never idle. Он никогда не стоит на месте застыв. He's moving. Дух Божий двигается и действует всегда. Do you know Jesus? Ты знаешь Иисуса? Is Jesus your Savior? Иисус твой спаситель. Then the Holy Spirit is moving in your life. Значит, Дух Святой действует в твоей жизни. Well, Brother Copeland, nothing is happening. Брат Копланд, у меня вот что-то ничего не происходит в жизни. May I refer you to Genesis chapter one? Могу я тебе еще раз показать, что написано в Бытие первой главе? The Spirit of God is moving, but nobody is saying anything. Дух Божий всегда двигается, но если никто ничего не говорит. Amen. Amen. The faith has to be released from your spirit and connect with his spirit and the two of you together produce in your life. Вера твоя, которая внутри тебя, должна выйти из тебя, соединиться с Божьей верой, с Его Духом, и тогда придет результат. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Hey, I'm going to say that again. Я хочу повторить. The faith substance is inside the word of God. Основа веры, сама по себе вера, ее материя содержится внутри Божьего слова. It is released in words. И вера высвобождается и начинает действовать через слова. Amen. Amen. Once the word is released, that faith has to have corresponding action. Как только слово веры произнесено, эта вера обязательно приведет к каким-то результатам. Now these are spiritual laws. Это духовный закон. That's the way it works. Вот как все работает. It doesn't work some other way. Нет других способов. Amen. Amen. So now God said it. Бог сказал. And God did it. Is Amen. 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 <laughs> the Lord won't let me off of this. Господь не хочет, чтобы мы прекращали об этом говорить. If that's the way God does it, why do you think you and I could do it some other way? Если Бог использует именно этот способ, чтобы что-то делать, почему мы с тобой начинаем думать, что мы можем найти другой способ? The faith that you have is the faith of God. Ведь вера, которая в тебе, это вера Бога. Она пришла в твою жизнь от Бога. That's the way that faith works. И твоя вера внутри тебя работает как Божья вера. It always works that way. И она всегда работает именно так. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Вера приходит от слышания, слышания Божьего слова. That's the way faith comes. Вера приходит только так.
It doesn't come through tragic circumstances. Вера не приходит из-за того, что у тебя в жизни проблемы или какая-то трагедия. No, it comes by hearing and hearing Нет, вера от слышания, от слышания Божьего слова. Faith doesn't come by hearing religion. Вера не приходит от того, что ты слушаешь религиозные проповеди. What's the difference between religion and the Word of God? Какая разница между религией и Божьим словом? Religion, what, what, we, what we call organized religion, is ideas put together by men about God. Religion is some human thoughts about God. Christianity is not a religion. A Christian is not a religion. There has been religions made out of Christianity. Christianity is God and His family. Но христианство, вот описание христианства, Бог и Его семья. Amen. And that's who we are. Мы Его семья. Amen. So let's go back to our our Second Corinthians 4:13 now. Снова, пожалуйста, возвращаемся во второй Коринфянам 4:13. Faith is released in words. Вера высвобождается, когда ты говоришь слова. Followed by corresponding action. Из-за словами следует действие. Second Corinthians chapter four, verse thirteen. Второй Коринфянам четыре тринадцать. We having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, therefore have I spoken. We also believe, and therefore we speak. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Now let's go to the to the Gospel of Mark, chapter eleven. Одиннадцатая глава Евангелия от Марка, пожалуйста. This is the classic teaching on faith by Jesus. Это просто классика учения Иисуса о вере. Now we won't go in into the well. Yes, let's do it. Let, let's begin reading with the fourteenth verse. Четырнадцатого стиха, пожалуйста. Uh, excuse me, the twelfth verse. Извините, с двенадцатого. On the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. На другой день, когда они вышли из Вифании, он проголодался. Seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if happily he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not. И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, подошел к ней, не найдет ли на ней какого-то плода. Дойдя, подойдя, ничего не нашел, кроме листьев. Ибо время еще собирания смоков не наступило. And Jesus answered and said unto it. Иисус сказал ей. He answered the tree. Он говорил с деревом. He didn't say he spoke to the tree. Он сказал дереву. It said he answered. В оригинале написано, что он ответил дереву. So the tree had said something. То есть получается, что дерево ему сначала что-то сказало. Have you ever had your body to speak to you? У вас бывает так, что ваше тело вам что-то говорит? С вами тело разговаривает организм. Man, this thing is talking to me today. Ох, сегодня моя болячка со мной разговаривает. Бывает? Well, talk back. Отвечай своим болезням, разговаривай с ними. That's what Jesus did. He talked back. Иисус сделал точно так же. Он сказал дереву. And he said to it, No man eat fruit of you hereafter forever. And his disciples heard it. И он сказал, отныне да не вкушает никто от тебя плода во век. И слышали то ученики его. They came to Jerusalem, and Jesus went into the temple and began to cast them out that sold and bought in the temple and overthrew the tables of the money changers. And the seats of them that sold doves. И пришли они в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И стал именно всяков из камей продающих голубей обракину. He would not suffer that any man should carry any vessel through the temple. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую вещь. And he taught, saying unto them, "Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? But you have made it a den of thieves." И учил и говоря, не написано ли, что дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников? The scribes and chief priests heard it and sought how they might destroy him, for they feared him because of all the people. Because all the people were astonished at his doctrine. 
и услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. When evening was come, he went out of the city. И когда стало поздно, он вышел вон из города. Now this had been approximately uh, 12 часов. Since he spoke to that tree. Вот с того момента, как он поговорил с деревом, прошло 12 часов. So they went right back past that same tree. И они снова проходят мимо того же самого дерева. He had, he had spoken to it 12 hours before. За 12 часов до этого Иисус сказал дереву. And nobody said anything uh, uh, about the tree. И никто ничего о дереве не говорил. So obviously you couldn't see whether anything was happening or not. То есть издалека не было видно, происходит что-то или нет. Amen. Amen. Now this is this is vitally important. Это просто жизненно важная информация. Эта информация критически важна для людей, которые живут по вере и ходят по вере. Аминь. Вера работала в этом дереве. Но нельзя было видеть, как она это делает. Аминь. Это была невидимая работа. И кто-то мог бы, может быть, воспользоваться возможностью и сказать, ну, ничего не получилось. Вообще, вот когда ты что-то исповедуешь, говоришь, не получается, не работает это. Да вообще, вот это учение о вере так себе. Как только ты начнешь так говорить, ты прекращаешь действие веры. You took the faith back. Ты сам забрал действие веры и остановил его. Amen. Amen. And replaced it with fear. И ты заменил веру страхом. All doubt is fear based. Любое сомнение основывается на страхе. Amen. We're going to see that in a few moments. И мы будем говорить об этом еще. Now. Notice what happened after that. Смотрите, что после этого происходит. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the root. И по утру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. In the 14th chapter of John's Gospel, Jesus said, "My words are not my own." В 14 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, слова, которые я говорю, они не мои. It is the Father that dwells within me; He does the work. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Huh? Remember Genesis one? Помните Бытие первую главу? Who did the work? Кто все делает? The same Spirit that was living in Jesus on this hour. Вот тот же самый дух, который находился в Иисусе в тот момент. Amen. Amen. So Jesus spoke the words of faith. Иисус произносил слова веры. But it was the connection of his faith to the Holy Spirit that dried that tree up from Но the root. Почему дерево засохло? Потому что вера Иисуса была связана с духом. You cannot speak faith and then begin to speak something else. Нельзя говорить что-то верой, а после того, как ты произнес исповедание веры, начинать говорить что-то противоположное. Amen. Разрушающее, All right. да? Now then, let's go to the fifth chapter of Mark. Марка, пятая глава, пожалуйста. And, uh, well, no, let's, let, let's excuse me, let, let's read this uh, 23rd uh, verse here before we do that. In 12th chapter. In 11. 11 глава от Марка, 32 стих. They said, Peter said, Master, look at that fig tree which you cursed is withered away. Смотрите, 21 стих. Which verse are you reading? I'm sorry. 21. И вспомнив, Петр говорит ему, Учитель, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. And Jesus said, have the faith of God. Иисус говорит, имейте веру Божью. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, 
He will have whatsoever he says. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись, вернись в море и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет. Amen. Amen. So faith is released in words. Вера высвобождается через слова. All right. Let's 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 look at this action of faith. Давай посмотрим на действие веры. From the fifth chapter of Mark. Mark, пятая глава. Very, very interesting to see how this works. Очень интересно посмотреть, проследить, как действует вера. Verse 22. Марка 5, 22. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. When he saw Jesus, he fell at his feet. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Аир, и увидев его, падает к ногам Иисуса. Now that word says, "Behold," or "Look." Here comes one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. И вот представляете явление идет начальник синагоги, которого зовут Иаир. So let's look. Давайте посмотрим, что будет. This is a man of authority. У Иаира была власть. Это был человек, облеченный властью. He is president of the synagogue. Он был главным в синагоге. Можно сказать, президент образно синагоги. He has high standing in the community. И он занимал высокое положение в обществе. It is obvious he's not out in the midst of this crowd just uh, on a morning walk. То есть он не просто, он не один из многих зевак, которые там. Идет важный, значимый человек. Amen. He's out here on purpose. Он идет с определенной целью. There's something on his heart and mind. Есть что-то в его сердце. Он думает о чем-то. Now notice this. Смотрите. He fell at Jesus' feet. Он падает к ногам Иисуса. He must have been completely convinced that Jesus could and would come and heal his daughter. Значит, этот человек Аир был убежден, что Иисус может исцелить его дочь и что он пойдет и исцелит его дочь. He's president of the synagogue. Он же главный в синагоге. Amen. Amen. This is a very high uh, position. Это очень высокое положение, высокопоставленный человек. And he not only walks up to Jesus, he not only associated with him, but he fell at his feet. That could cost you everything. Amen. Amen. That could have cost him his position in the community. Мог потерять свое положение, уважение, ведь он на колени встал. Which would have affected him greatly financially. И он бы потерял свой доход. Amen. Amen. Presidents of synagogues were very well off financially. Ведь когда кто-то в то время был начальником синагоги, у него была хорошая зарплата. Amen. Amen. And he falls at this man's feet. И он падает перед Иисусом на колени. Right. At the water's edge. Вот тут прям у кромки воды. I don't know, but what he got himself completely wet and muddy. Он, наверное, вывалился в этой грязи еще и промок упав там. He fell. Он упал на землю. And besought him greatly. И умолял Иисуса. Then that doesn't mean that he just went on and on and on and cried and cried and shouted. No, 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 no. The greatness involved in his seeking was his faith. Он искал с верой. Вот в чем величие Иаира. В его просьбе сразу была видна вера. Watch it work. Смотри. He fell at Jesus' feet. Он падает к ногам Иисуса. He besought him greatly, saying, "Now listen to what he said." И усиленно просит его, смотри, что он говорит. Remember saying, "Ты же помнишь, что надо Whosoever shall say, надо говорить, кто скажет. God said, Бог говорил. Faith is released by saying. Вера высвобождается, когда ты произносишь слова. Yeah, thank you, Lord. Спасибо, Господь. This is not the first time he said that. 
И он не в первый раз это говорит. He had been saying this before he ever got there. Amen. Amen. What we're seeing is his doing it. We're seeing corresponding action by his falling at Jesus. Мы видим действие Аира. То есть у Аира была вера, и он проявил свою веру действием, пав к ногам Иисуса. Amen. Amen. I'm totally convinced of this. Я абсолютно убежден в этом. I have spent almost 50 years preaching on this very chapter. Я почти 50 лет проповедую на основании этой главы. I am completely convinced. Я абсолютно убежден в этом. Well, in fact, I had the Lord say this. И Господь мне сказал, что так и было. He had prayed. Я и молился. He had sought God. Искал Бога. Over his sick daughter, он молился о своей больной дочери. He had prayed and prayed and молился и молился until he became totally convinced that not only could Jesus heal her, but that he would heal her. И он молился до тех пор, пока не получил полную уверенность, что Иисус и может исцелить ее и обязательно исцелит ее. If he lays his hands on her, she will live. Я верил, что если Иисус возложит на нее руки, она будет жива. If he lays his hands on her, she will live. Что если Иисус возложит только руку, она будет жива, думал я ир. So then he went into action. Amen. Amen. And the first thing he saw in Jesus, the very first thing when he saw him, he fell at him. как только он увидел Иисуса, он сразу пал к его ногам. And he said it. He said it. My little daughter lies at the point of death. I pray thee, come and lay your hands on her that she may be healed and she will live. Дочь моя, при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. That's faith. Вот это вера. His faith had spoken. Его вера говорила. Lay your hands on her. Возложи на нее руку. She will live. Now you, we're going to see it here, but, but that's the last thing Jairus ever said that day. И после этого Иаир уже вообще ничего в тот день не говорил. Это были его последние. Это были его последние слова. Amen. Amen. He said it. Он сказал. He believed it. С верой. That's settled. И все. Вопрос решен. Let's watch it work. Давай посмотрим, как все было. And Jesus went with him. Иисус пошел с ним. Amen. Amen. And Jesus went with him. Иисус пошел с ним. Amen. Amen. Let's, 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 let's. And much people followed him and thronged him. И за ним следовало множество народа и теснили его. There's a lot of people. Толпа. За ним шла толпа. They all would like to be healed. Все хотели получить исцеление. They're all there because of Jesus. Все пришли из-за Иисуса и ради Иисуса. They're crowded in and oh, they're so close. Толпа теснила его. Они были рядом с ним. But this man pushes his way in and throws. Но был человек, который пробился через толпу и упал перед ним на колени. You come lay your hands on my daughter and she will live. Она будет жить. Jesus went with him. Иисус пошел с ним. He left all that crowd of people. Иисус оставил толпу, которая собралась. To go home with his man's faith. Чтобы пойти домой к человеку, у которого была вера. Oh, glory to God! Слава! Hallelujah! Amen. Amen. But now something different is about to happen. И что-то еще должно произойти. Отличающееся. 
a certain woman which had an issue of blood 12 years. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. And had suffered many things of many physicians, spent all that she had was nothing better but rather grew worse. Много потерпела от многих врачей, истощила все, что у нее было, и не получила никакой пользы и помощи, но пришла в еще худшее состояние. When she heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. When she heard of Jesus, она услышала об Иисусе. She heard of Jesus, она услышала об Иисусе. She heard of Jesus, услышала об Иисусе. Faith cometh by hearing, Вера and слышание, hearing by the word of God. Божьего слова. She heard, она услышала прежде. And faith came, и пришла вера. <laughs> Uh-huh. <laughs> That's good. <laughs> For she said, Ибо она говорила. Think about it. Подумай об этом. She heard of Jesus and then she said, и потом начала говорить. That's the way faith works. Вот так и действует вера. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Она говорила, если прикоснусь к его одежде, то выздоровею. My, my, my. Вот это да. But now look, what would have happened if she just kept saying that and kept saying that? А что если бы она говорила, 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 говорила? And never got out of the house, Но never got into the street, and never touched the hem of his clothes. И не подошла к Иисусу, если бы она только говорила, но не коснулась одежды. Nothing. Ничего бы не произошло. Faith. Вера. Corresponding action. Потом действие. Are you with me? Вы со мной? All right. Look, let's look at it again now. Давайте еще раз посмотрим. A certain woman which had an issue of blood for 12 years. 25 стих. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. suffered many things of many physicians and spent all that she had, nothing better, but rather grew worse. 12 лет страдала кровотечением, много потерпела от многих врачей, все потратила, что у нее было, потратила и не получила никакой помощи, а ей стало только хуже. She's not only sick. Она не просто была больна. This sickness, this 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 blood plague that she had, had been there a long time. Кровотечение у нее было очень долго. Amen. Amen. But now she spent all that she had. И она потратила все свои деньги. She's not only sick now, она не просто больна. She's broke. Но она еще и бедна. Amen. Amen. Not only that. Her body has been damaged by different doctors trying different procedures on. И вдобавок эти врачи сделали только хуже. То есть они какие-то пытались процедуры, операции, может быть, ей делать, и еще хуже хуже ей стало. She's lost all of her finances. То есть залечили ее, да? Она потеряла все деньги. She still has a disease. И у нее болезнь по-прежнему была. But now her body has been mutilated. И еще тело ее повредили. Amen. Amen. Jesus is walking with Jair. Now, faith is what put Jesus on the move. Вера заставила Иисуса пойти. Amen. Amen. Faith stopped him. И вера остановила его. Hallelujah. Hallelujah. So now. Who is controlling the ministry of Jesus today? Кто сегодня управляет служением Иисуса? Not the crowd. Не толпа. Actually, not the Holy Spirit. И не дух святой управляет или руководит служением Иисуса. It was the faith of one man and one woman. Вера одного человека, одного мужчины и одной женщины привела Иисуса в движение. В Иаире была вера, и вера Иаира заставила Иисуса начать двигаться. Эта женщина говорила, и поступила, сделала, прикоснулась к краю одежды Его, и пришла сила. Аминь. Аллилуйя. And he stopped. И он остановился. 
Now, what do you suppose Jairus is thinking? А как вы думаете, что в голове Иаира происходило в этот момент? Why are we stopping? Ты что ж вы встали-то? Oh yeah. Oh да. But did he say anything? Но Иаир молчит. No. Не, он ничего. He had already spoken. Ведь Иаир уже сказал все, что хотел. He spoke his faith, and that was the final word. Он произнес слова веры, и после этого ничего не говорил. Now I want you to notice. Смотрите. Uh, something here in verses 28 and 29. For she said, if I may touch but his clothes, I'll, I will be whole. And straightway the fountain of her blood dried up. But now listen to this. Смотрите. She felt in her body that she was healed of that plague. Amen. Amen. Notice. Faith came before the feeling. Прежде чем пришли чувства, сначала была вера. So she had to start believing before she felt any healing. Прежде чем почувствуешь исцеление, сначала должна появиться вера. Нужно было поверить, что она будет исцелена, а потом пришли чувства. Иаиру пришлось поверить, что дочь воскреснет еще до того, как она воскреснула. Обратите внимание, до края одежды. That hem of that garment was her point of contact. Для нее край одежды стал точкой контакта. If I touch the hem of his garment, I will be made. Она говорила, если прикоснусь хотя бы к краю одежды, стану здоровый. Amen. Amen. That was the point where she began to believe. И с этого момента у нее была вера, вера, что с этого момента я буду здорова. Аминь. Когда я прикоснусь к краю одежды, в этот момент моя вера высвободится. Когда ты возложишь руки на дочь мою, вера моя высвободится. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Faith makes a demand on the power and anointing of God. Вера является требованием к помазанию и к силе Божьей, чтобы они начали действовать. Now you remember in Luke 4:18, Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed." Помните Луки 4:18, Иисус говорит, "Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня." We know that that anointing is the healing power. Что помазание это исцеляющая сила. Acts ten thirty eight again. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and power, who went about doing good, healing all that were oppressed of the devil. Деяние десять тридцать восемь. Как Бог духом святым и силой помазал Иисуса Христа из Назарета, и он ходил благотворяя и исцеляя всех. How God anointed Jesus with the Holy Spirit and power. Бог помазал Иисуса духом святым и силой. The Holy Ghost and power. Дух святой и сила. The Holy Ghost and light be. Дух святой и будет свет. And light was. И стал свет. The Holy Ghost and power. Дух Святой и сила. That power is the healing power. Это сила, которая исцеляет. That power is the forgiving power. Это сила, которая прощает. It's the same power. Та же самая сила. power that heals, forgives. Та же самая сила, которая может исцелять, это та же самая сила, которая может прощать. Amen. So when her faith connected with that garment. The anointing. Как только ее вера прикоснулась к краю его одежды, было высвобождено помазание. Her faith made a demand on his power. Она верой своей просто потребовала действия силы. 
Jairus' faith made a demand on Jesus' power. И вера Иаира заставила Иисуса начать двигаться. But I want you to notice now how Jairus' faith sustained him. Смотрите, как вера Иаира помогала ему сохранить. This is one of the most important parts about the fifth chapter. Это одна из самых важных вещей в пятом в этой главе. She stopped him in the middle of the street. Эта женщина останавливает его посреди улицы. Now they are crowded about with great crowds. Вокруг них теснятся люди, толпятся. Jairus and Jesus are very, very close together. И Аир и Иисус вместе рядом идут, рядышком. We can prove that by this text. Мы можем видеть это в этом тексте. Jesus stopped. Иисус останавливается. Now notice what happened here. Смотрите, что происходит. Verse 30. And Jesus immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned him about in the press and said, Who touched my clothes? В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, Кто прикоснулся к моей одежде? Now, did Jesus cause that power to flow? Разве Иисус захотел, чтобы эта сила потекла? То есть Иисус принял решение, чтобы сила потекла? No. Нет. The woman did. Женщина решила. Amen. Amen. Oh, I'll tell you that shouting ground. Вы знаете, вот нужно кричать здесь в этом моменте. And his disciples said to him, "You see the multitude thronging you, and you say, 'Who touched me?'" И ученики говорят ему, "Ну ты же видишь, что народ тебя теснит, толкает, а ты спрашиваешь, кто коснулся?" And he looked round about to see her that had done this. А он все смотрит вокруг и хочет найти ту, которая коснулась. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. И женщина в страхе и трепете, трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и рассказала ему всю правду. И Аир там стоит. Моя дочь. Думает о дочери. Давай, давай. Погнали, да? Пойдем. His faith is sustaining him and keeping him from anxiety. Но благодаря тому, что в Аире была вера, он не начал нервничать и суетиться. But now, it, this, this didn't happen in just a few seconds. И на все это ушло время. Это произошло не за несколько секунд. She told him all the truth. Написано, что женщина была говорливой, да, рассказала ему всю истину. He's president of the synagogue. А еще начальник синагоги есть. I believe he knew her. И скорее, конечно, я уверен, что начальник синагоги эту женщину знал. That woman. Эта женщина. She can talk all day. Она может язык по деревьям развешивать просто. She told him how long she had been this. Она рассказала, сколько она болела. She told him how much money she had spent. Рассказала, сколько денег потратила на врачей. She told him about all the different procedures. Рассказала о всех процедурах, о всё, о всех лекарствах, которые ей прописывали и выписывали. Well, now this doctor operated. Ей она говорила, вот этот мне врач сделал операцию. Well, that didn't do it. Вот этот не помог. And then later, his son. You know, his son. А знаешь, у этого врача тоже сын стал врачом, и его сын. You remember that son? Помните этого сыночка, вот этого доктора, вот этого. He went to school. Он учился, учился. Он потом не делал операцию. And that didn't work. И не получилось у него тоже. And so I went. А этот Иаир, ну давай, давай. Man. Да. And Jesus said to her, "Listen to what he said." Иисус ей говорит, смотрите, что говорит Иисус. Daughter, your faith made you whole. Go in peace and be 
whole of that plague. Дочь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром и будь здорова от болезни твоей. Why did he say faith? Почему он сказал, что именно вера? We know it was Jesus anointing how God anointed знаем, Jesus with Бог the Holy Ghost power Иисуса, who went Духом about healing. Мы знаем, что на Иисусе было помазание, чтобы исцелять. We know it was his anointing. Мы знаем, что у Иисуса было это помазание. Why did he say your faith? А почему Иисус ей говорит, что спасла ее вера? Well, let me ask you this question. Хочу задать вопрос. How many people in that throng received his anointing to heal? Кто из людей Кто из людей в той толпе также обладали помазанием на исцеление? None. Ни один. Her faith made her whole. Но она исцелилась благодаря своей вере. Because it was her faith that connected and put a demand ее on that healing power. связалась с этой силой, которая может исцелять, и ее вера потребовала и заставила эту силу начать действовать. Mm. Somebody ought to shout it. Кто-то должен сказать Громко. But now wait a minute. Wait a minute. Wait. Whoa, whoa, wait a minute. Подождите. Подождите кое-что еще. <laughs> oh, this is good. Классно. I'm telling you now. Классно. Are you ready for this? Готовы? Jairus heard something. Jesus said, daughter. He has daughter on his mind. Иаир думает о своей дочери. He heard Jesus say, daughter. услышал это слово, как Иисус говорит, дочь. Well, this man's president of the synagogue, he knows the word. И, конечно, Иаир, начальник синагоги, знает Божье Слово. He knows Jesus is not calling her daughter because she's kin to him. Он знает, что Иисус называет ее дочерью не потому, что она его родственница. No, he's calling her daughter because she's the daughter of Abraham. Он понимает, Иаир понимает, что Иисус назвал ее дочерью, потому что она дочь Авраама. Abraham knows that his daughter is a daughter of Abraham. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Спасибо, uh, Господь. Lord, you want me to do that right now? Господь, ты хочешь, чтобы я это сделал? Yeah, hold your place. Да, вот здесь закладочку. And let's go over to the 13th chapter of the book of Luke. Луки, пожалуйста, 13 глава. Luke 13. Луки 13. Пожалуйста. Там была женщина 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. When Jesus saw her, he called her to him and said to her, Woman, thou art loosed from thine infirmity. Иисус, увидев ее, подозвал ее и сказал, Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. Amen. Amen. What did he do first? Что Иисус сделал прежде? He said it. Он сказал... Amen. Amen. He said it. Сначала он сказал. And и. he laid his hands on her. Возложил на нее руки. He released his faith with his mouth. Сначала своими устами он высвободил действие веры. And then he followed it with action. И потом подкрепил действиями. He laid his hands. Возложил на нее руки. Now watch this very carefully. Пожалуйста, слушай внимательно. And immediately she was made straight and glorified God. И она тут же выпрямилась и начала славить Бога. The ruler of the synagogue answered with indignation because that Jesus had healed on the Sabbath day and said to the people, there are six days in which men ought to work, in them therefore come and be healed and not on the Sabbath day. 
При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, есть шесть дней, в которые должно делать, и приходите в эти дни для исцеления, но не в субботний день. The Lord then answered him and said, You hypocrite, doth not each one of you on the Sabbath loose his ox or his donkey from the stall and lead him away to watering? Господь ему сказал в ответ, лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала своего или осла своего от если в субботу и не ведет ли поить? Listen. Смотри. Listen, listen, listen. Послушай, смотри. Ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day. Сию же дочь Авраамову, которую связал Сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли ее освободить от уз в день субботний? Ought not this woman be loosed, seeing she's the daughter of Abraham? Не надлежало ли ее исцелить, потому что она дочь Авраама? I want you to see this. Увидь это. Oh, I really do want you to get this. Я хочу, чтобы до тебя дошло. Ты понял. This woman should be loosed from this infirmity because she's a daughter of Abraham. Женщина должна быть исцелена, потому что она дочь Авраама. Amen. Healing belonged to her. Исцеление принадлежало ей. It belonged to her. Оно ей принадлежало. She's part of the Abrahamic covenant. По праву, потому что она была частью завета Авраама. For eighteen years. Восемнадцать лет. Eighteen years. Восемнадцать лет. Any rabbi, любой равин, any priest, любой священник, for that whole eighteen years, на протяжении восемнадцати лет, should could have claimed that woman's deliverance because she's a daughter of Abraham. Любой служитель мог помолиться и потребовать ее исцеления, потому что она была в завете Авраама. Amen. Amen. That's what Jairus was hearing. А Иаир все это слушал. Daughter, дочь, черь. Amen. 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 My daughter is supposed to be well. И до Иир и Иира дошло, и моя дочь должна исцелиться. Turn over to the book of Galatians. Галатам, пожалуйста, откройте. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Translate that. <laughs> It goes like this. Mm -hmm. Verse 29 of the third chapter of Galatians. Народ, я работаю, так не смогу будете смеяться. Я смеяться буду все время. Sir, third chapter. Third chapter. Galatians chapter three. Галатам третья глава, пожалуйста. And if you be in Christ, then are you Abraham's seed and heirs according to the promise. Если ты во Христе, то ты семя Авраама и по обетованию наследник. Amen. Well, let's go back to Jairus. Давай вернемся к Иеру нашему. Mark chapter five. Пятая глава Марка. Hallelujah. Hallelujah. Let's start again with verse thirty-four. С тридцать четвертого стиха снова. And Jesus said to her, "Daughter, your faith has made thee." Whole, go in peace and be whole of that plague. Иисус ей говорит, дочь, черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мир и будь здорова от болезни твоей. Look at verse twenty-eight. Двадцать восьмой стих. For she said, if I may touch but his clothes, 
I shall be whole. Ибо говорила, что если хотя бы к одежде его прикоснусь, выздоровею. So Jesus said exactly what she had said. Иисус повторил то же самое, что она говорила. Now remember, she's not only sick. Она не просто больна. He didn't say, "Daughter, your faith has healed you." Он не сказал ей, что ты исцелена только. He said, "Your faith made you whole." Он сказал, ты выздоровела. She needed to be whole of that blood disease. Ага, в оригинале написано, что she needed to be whole of uh, all the damage that had been done. Could you give me a second? В оригинале написано не просто будь здорова, а будь восстановлена во всех сферах жизни. Amen. She needed to be whole of the damage the doctors had done. Ей нужно было быть восстановленной от того, что ее лечили врачи. Восстановление в этом. And she needed to be whole financially. Финансовое восстановление пришло к ней в этот момент. Her faith made her whole. Вера сделала ее полноценной во всем. Now the Holy Spirit did the work in her body. И Дух Святой произвел эту работу в ее теле. But now the Holy Spirit and the angels of God are out working on her finances. Hallelujah. Hallelujah. You can be well in your body. Well in your mind. And not well financially and you're not whole. Amen. Amen. Because not being whole financially can affect your body and your mind. Потому что если у тебя все время нет денег, то это повлияет на твое здоровье и на твое умственное состояние. Ask me how I know. Спросите у меня, откуда я об этом знаю. I've been rich. Я бывал и бед. I've been poor. Я был и беден и богат. Rich is better. Лучше быть богатым. I've been sick. Бывало, что болел. And I've been healed. Но Бог исцелял. Healed is better. Лучше быть здоровым. But to be healed and rich. Но еще лучше быть и богатым и здоровым. Much better. Вот это лучше. Спасибо, Господь. Oh, thank you, Jesus. Amen. Amen. But now we come to a very crucial place in Jairus's walk. Вот сейчас очень важное в жизни Иаира. Now he just said, "Daughter, your faith made you whole." Иисус только что и говорит, "Дочь твоя вера твоя тебя спасла." While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house, which said, "Your daughter is dead." Когда он еще трубил до мастера и не вдруг. Когда он еще это говорил, приходит от начальника синагоги и говорят, "Дочь твоя умерла." Ну что ты утруждаешь учителя? Now, now make the picture in your mind. Представьте себе эту картину. We're we're crowded in here together. Jesus is Иисус разговаривает с женщиной. Jairus is right here. Иаир стоит рядышком. And someone pushes their way through the crowd. И кто-то пробивается сквозь толпу. Your little daughter is dead. Ему на ухо твоя дочь умерла. Все, все, все. Не тревожь, не тревожь учителя. Все, пойдем домой. Умерла. Ты нужен жене своей в эту минуту. Твоя маленькая дочь умерла. He didn't say a word. И Аир не произнес ни одного слова. But he's close. Он хотел, конечно, но сдержался. Jesus heard what this man said. А Иисус услышал, что сообщили Аиру. Look what Jesus said in the face of death. И смотрите, что Иисус говорит, когда приходит смерть. Don't be afraid. Не бойся. Believe. Только веруй. Keep your faith coming. Пусть вера будет жива. Don't you turn loose your faith. Не выпускай веру. Jesus said those words, and faith came again. Иисус произнес эти слова, и снова сердце Иры наполнилось верой. Amen. Amen. Isn't it wonderful when the devil speaks and Jesus answers? Как замечательно, когда дьявол что-то пытается говорить, а Иисус ему отвечает. Amen. Amen. 
A very good friend of ours, friend of ours for a long, long time. У нас есть очень близкий, близкий друг, мы давно дружим. And uh, he was at his son-in-law's home for a family gathering. And suddenly they noticed his little nine-year-old daughter's not there. And she was nowhere to be found. And then he saw her on the bottom of the swimming pool. Her hair had been caught in an exit drain. Ее волосы запутались в том отверстии, в которое вода уходит. That drain was so forceful she couldn't pull her. Такая сила потока, да, но вот вода, насос работает, и ее волосы туда затянуло. And they had they had no idea how long she had been under. И они смотрят она там, и они не знают, сколько она уже там пробыла на дне бассейна. And of course he just dove into the pool and got. Конечно, нырнул, достал ее сразу. They call the the uh, the paramedics. Звонят, вызывают скорую. They tried to revive her. А скорая приехала, пытаются реанимировать. And while they were working on her. И пока ей пытаются помочь. Just before the paramedic, the, in fact, the paramedic had turned his head to shake his head no. И uh, so they said there was no hope. Kind of. Yeah. И врачи так он безнадежно выглядит, то есть врачи всем видом показывают, что надежды не так уж много. Son. Вдруг отец этой маленькой девочки заорал изо всех сил. Послушай внимательно. Мы сегодня утром читали Малахи 3.10. Promises to a tither. Одно из обетований тем, кто отдает десятину. I will rebuke the devil. Я запрещу пожирающему пожирать у тебя. Amen. Amen. Now, do you remember in the 130, the 103rd Psalm, it says that our lives are redeemed from destruction? 129-й Псалом говорит, что мы искуплены от действий разрушителя. Suddenly he shouted. I'm a tither. Satan, take your hands off my baby. I claim my tithing rights. You can't destroy my baby. All of a sudden she went. Oh. Oh. The paramedics' eyes were this big. У у врачей глаза по пять копеек. And he said, you know, I've already called this in. И он говорит, я же уже все уже сообщил. I've already told them in the emergency room that we're bringing a dead on arrival. Я уже сообщил там в морг уже там что уже ну уже мертва. Could I get you to go with me? А можешь ты со мной туда к нам пойти, пожалуйста? So he said, sure. Говорит, да, конечно. So he and his little daughter got aboard the ambulance. И они с дочкой сели в скорую помощь, в машину скорой помощи. They backed up to the hospital. Приехали в больницу, и там уже ждут. Ready for the little girl that had drowned. Готовы вот принимать. They opened the back of the ambulance. Девочку открываются двери. And the doctor said. Врач говорит. Where's the patient? Где пациенты? The paramedic said. Врач говорит. Pointing at that little. Пальцем на эту девочку, вот она. And the doctor said, "You died." Ее спрашивают, ты же была мертва. She said, "Yes." And Jesus raised me from the dead. Да, но Иисус меня воскресил из мертвых. This man took advantage of the fact that he was the seed of Abraham. И этот человек потребовал свое право как тот, кто в завете с Авраамом. He's a tithe. Он отдающий десятину. He has benefits. И он должен получать плоды от того, что он отдает десятину. You have the same benefits. И ты можешь получить такую же пользу от своей десятины. 
Deliverance belongs to you. Избавление твое. But it doesn't just happen automatically. Но не происходит автоматически. No, someone has to say it. Кто-то должен сказать. Someone has to do должен что-то сделать. If he had just stood there and thought, well, you know, I'm a tither. Стоял так и про себя думал, ну я же отдаю десять. She probably should be raised up. Скорее всего, она должна воскреснуть. But you know, I don't want to do anything crazy. Но не хочу выглядеть ненормальным. We would have buried that little girl's body. Были бы похороны девочки. Были бы. Jairus knew what his rights were in God, and he took advantage. Иаир знал, какие у него есть права в Боге, он воспользовался своими правами в Боге. But now wait a minute. The pressure's not off him yet. Но еще Иаир испытывает давление. Amen. Amen. I want you to notice this. Смотрите. So Jesus followed him all the way to his house. И, in the Mark 5 once again. И Марка 5 глава. Иисус пошел с ним. Look at verse 37. 37 стих. Jesus suffered no man to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Иисус не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. He cometh to the house of the ruler of the synagogue and sees the tumult and them that wept and wailed greatly. И приходит дом начальника синагоги и видит смятение плачущих и вопиющих громко. Now who do you suppose is in that crowd that's weeping and wailing? Как вы думаете, кто там собрался и вопиёт и плачет? Вот эти кричащие, это кто? Uh, Uncle Sergio, дядюшка uh, Сергей, grandmother, бабуля, grandfather, дедушка, twice, дважды, and a lot of other family. То есть с той с другой стороны все родственники собрались. And a lot of other close friends. И много близких друзей собралось. And they are making a tumult. И они все рыдают и устроили плачь. Шумят. All right, and when he was come in, he said to them, "Why make you this ado and weep? The damsel is not dead, but sleeping." И войдя, Иисус говорит им: "Ну что вы смутились и плачете? Девица не умерла, спит." He said it. Он сказал. He called things that be not as though they were. Он назвал несуществующее как существующее. But it's not done yet. Но еще дело не сделано. They laughed him to scorn. И они смеялись над ним. But when he had put them all. Но он всех выгнал, выслал всех. Get out. Давай, до свидания. Get out, grandmother. Давай, до свидания, бабушка, иди. Get out, uncle. Де, 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 де. Get outside. Дядя, давай. Go. До свидания, до свидания. Who does he think he is? А кто он такой, что он себе возомнил? I told you that boy wasn't no good when you married him. Я же говорил, что ничего не получится, когда за ним пойдешь. He went down there all the way to get this, 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 this Jesus. Ходил за этим Иисусом время там терял. And everybody knows there's something wrong with him. А все знают, что у Иисуса не получается. I told you you shouldn't have married him. Говорил не надо тебе замуж выходить за него. Это уже Иаири, наверное, да? While she's leaving, I told you. И все, я не уходя, говорил тебе, говорил тебе, говорил, упошел я, все, 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 все. This is Jairus's kinfolk. Родные Иаира. He's gonna have to be here tomorrow. И завтра все равно они будут его родными. You know the devil as well as I do. Ты же знаешь дьявол так же хорошо как и я. And the devil is already telling him. И дьявол говорит. This is going to cost you your wife. Ты потеряешь и жену. That baby's dead, and you know it. Ты же знаешь, что ребенок умер. There ain't nothing he can do about it. И никто не сможет помочь. And he just ran your mother-in-law away. И смотри, тот, кого ты привел, тещу выгнал из дома. But you are in deep trouble. У тебя будут всегда проблемы теперь. You know the devil. You know good and well. 
представляешь, что дьявол нашептывал Иаиру в этот момент? А если бы Иаир повернулся к Иисусу и сказал, слушай, Иисус, ты не переборщил? Давай хотя бы тещу не будем выгонять сейчас. Иисус даже каких-то учеников с собой не взял. Потому что какие-то из учеников могли бы помешать вере Иаира. И если бы Иаир поддался давлению родных, его дочь бы осталась мертвый. У нас с Глорией был один один знакомый, у него он перегрелся на солнышке, были проблемы. И он изучал медицину в университете Орла Робертса. Однажды утром он побежал на пробежку и перегрелся на солнышке, удар случился, удар и его парализовало. Конечно, его в больницу отправили. И ему сделали биопсию вот здесь на одном из... Взяли кусочек мышцы отсюда. И вот тот кусочек, который взяли, он просто весь пропекся, был прожаренный. Ужасный удар с ним приключился. Он был парализован от пояса к низу. И причиной того, что он был парализован, было то, что мышцы перестали работать просто. И те, у кого он изучал медицину, то есть его наставники, ему начали говорить, ты больше никогда не сможешь ходить. Его жена наполнена верой, женщина веры. They told him that she said, "Get out." А врачи когда начали ему негативные вещи говорить, жена взяла и выгнала всех врачей из палаты. She's talking to the doctors that are his medical instructors. Больницы, не просто это врачи, а это учителя ее мужа, и она их выгоняет из палаты. We're believing God. Говорит, мы будем верить Богу. He will walk again. И он снова будет ходить. He will walk again. Он будет ходить. Now get out of the room. Выходите! And she would not allow those doctors back in there again. И она больше этих врачей не пускала. Amen. Amen. She wouldn't allow them. Не запускала врачей в палату. Took her husband home. Она отвезла мужа домой. In a wheelchair. А он сидел в коляске. Она отвезла его домой. And they prayed. И они молились. And they said it. И говорили вслух. And they got into the Word of God. И вчитывались в Божье слово. They meditated healing scripture. Размышляли о местах, которые говорят об исцелении. They refused to believe the report of the doctors. Они отказались верить в то, что говорят врачи. Now thank God for good doctors. Слава Богу за хороших врачей. Не поймите меня неправильно. Amen. Amen. But they are limited to the natural, physical world. Но врачи ограничены своими знаниями. They went beyond that and believed God. Но эти люди перешагнули через веру в физические законы, потому что была вера в Бога. She wouldn't even allow those doctors to come visit him. Представляете, она запретила врачам приезжать к ним домой. She said it's not because I don't like it. И она говорила не потому, что мне не нравятся врачи. But we're using our faith. Но мы хотим применить веру. Мы хотим использовать веру. I don't want to hear you tell me or my husband he'll never walk again. Я не хочу, чтобы мой муж или я слышали, что он больше никогда не будет ходить. They said it every day. Они произносили это каждый день. They praised God every day. Слова веры произносили каждый день. Прославляли Бога каждый день. And he's still in that wheelchair. А он все сидит в этом в этой коляске. She left home one morning, going to the market. В инвалидном кресле. И однажды она пошла в магазин. She came back home from the market. Возвращается. Being over there an hour or so. Где-то час небольшим провела в магазине, возвращается домой. She walked in the their 
home. Заходит домой. He was standing in the in the up in the room а dancing. Он стоял и еще танцует. Hallelujah! Now, what if she had said, "Well, you know, I mean, uh, uh, you know what the doctor said." А что если бы она начала говорить, "Ой, врачи так сказали, вот так и будет." He'd still be in that chair. Он бы по-прежнему сидел в инвалидной коляске. Amen. Amen. And all of the doctors were thrilled. И thrilled. Um, thrilled. Все врачи обрадовались, конечно. Of course they. Конечно обрадовались. Amen. Amen. Now he is today a medical doctor. И этот человек, который встал с инвалидной коляски, сегодня уже работает как врач. He is Gloria and my medical doctor. Он является нашим с Глорией врачом. Amen. Amen. Yeah, that's Dr. Cole. That's who that was. Amen. Amen. Now, how would you like to have a doctor like that? Вы бы хотели вот такого врача иметь свет? He'll lay hands on you and get you healed. Он будет руки возлагать и ты будешь исцеляться. One thing about it. Есть одна вещь. If he treats me medically, I pay him. Когда он мне выписывает лекарства, я вынужден платить. If he prays for me and I get healed, I don't owe him. Когда он молится за меня, я исцеляюсь по его вере, я ему не плачу. That's not true. <laughs> oh, hallelujah. hallelujah. Glory, glory, glory. Let's stand, stand and give the Lord praise. Hallelujah. While you're standing, I want to finish these, these last scriptures here. Let's go to Psalm 103. Jesus went into the room with the girl. Иисус вошел в ту комнату, где была девочка. Verse 41. 41 стих. И взял девицу за руку. И сказал. Слава Богу. Он говорит ей. Talitha kumai, which is being interpreted, damsel, I say unto thee, arise. Talitha kumai, which is being interpreted, damsel, I say unto thee, arise. Do you hear what he said? Слышите, что он сказал? He made a point of using his words as faith tool. Он использовал свои слова как инструмент веры. He didn't just say, "Arise." Он не просто сказал, "Вставай." He said, "Damsel, I say unto you, arise." Ты вставай. And immediately, и тут же, she rose. Она встала. Say it. Говори. And do it. Говори и делай. Believe it in your heart. Верь в сердце. Say it with your mouth. Говори вслух. And then act like it has already come to pass. И поступай так, как будто уже свершилось. That's corresponding act. Вот это и есть дела, связанные с верой. Amen. Amen. Yes, thank you, Father. Спасибо, отец. I pray in the name of Jesus. Я молюсь во имя Иисуса. Father, I pray for everyone in the sound of my voice. Отец, я молюсь о каждом, кто слушает меня, кто слышит меня. In the name of the Lord Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа, Господа. As a prophet of the Most High God. Как пророк Бога всемогущего. I declare you are healed. Я провозглашаю то, что ты исцелен. Take it. Бери. I declare you are blessed. Я провозглашаю, что ты благословен. Take it. Бери. I declare you are debt free. Я провозглашаю, что у тебя нет долгов. Take it. Бери. Be well. Пусть с тобой все будет хорошо. Be blessed. Будь благословен. Be prosperous. Be успевай. 
be made whole. Будь здоров и пусть успех будет во всем. Полнота. Take it. Принимай. Say it, it's mine. Скажи, все. Скажи, это все мое. It belongs to me. Принадлежит мне. Jesus bought and paid for. Иисус все оплатил. It belongs to me. И все это мое. I believe. Я верю. I will. I'm sorry. I will. И я буду. I take it. Брать. I have it. И это мое. I thank you for it. Благодарю тебя за это. And I forgive if I have ought against you. И если я что-то против кого имею, я прощаю. Amen. Amen. Give the Lord praise. Воздай Богу хвалу. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Thank you, Lord.